ഞാൻ മിനി വെൽക്കം ടു മിനി സ്ലൈസ്റ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ഒരു മിഷർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ പലതരത്തിലുള്ള മിഷർ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും നാടൻ രീതിയിലുള്ള മിഷർ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം മിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കടലമാവ് അര കിലോ കപ്പരണ്ടി ഒരു കപ്പ് പൊട്ടുകടല ഒരു കപ്പ് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് കായപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വറക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മിഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയത് മുളകൊക്കെ അവരവരുടെ ഓപ്ഷനാണ് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം ഞാൻ ഒരു സ്പൂണാണ് ഇടുന്നത് കായപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ അവസാനം ചേർക്കാം കപ്പരണ്ടിക്കകത്തും പൊട്ടുകടലയിലൊക്കെ ഇളക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം സ്വൽപ്പം ഉപ്പ് കടലമാവ് കുഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം കൂരി ഒഴിച്ച് കുഴിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം കുഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം കടലമാവ് നല്ലതുപോലെ കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കടലമാവ് കുഴിക്കുമ്പോൾ അവസാനമുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം കൂരി ഒഴിക്കരുത് ആദ്യമേ തന്നെ കുറേച്ച് കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴിച്ച് വരണം അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഒരു സ്വല്പം എണ്ണമായും തൂത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ മാവ് കുഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിന് സേവാനാഴിലോട്ട് വയ്ക്കാം മിക്സറിൻ്റെ ചില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സേവാനാഴിലോട്ട് മാവാക്കാം മാവ് ആദ്യമേ തന്നെ നല്ലതുപോലെ അരിക്കണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ റെഡി ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാം തവ ചൂടായി അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ എണ്ണ ചൂടായി എന്ന് പറയാൻ ഒരു സ്വല്പം മാവ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ പരുവായിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് മിഷർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം നിർത്താം ഒരുപാട് മൂക്കാൻ പാടില്ല തിരിച്ചിടാം ഇത് നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം തണുപ്പ് ഇവിടെ നല്ല കട്ടി ആയിക്കോളും എണ്ണയൊക്കെ വാർന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം അടുത്തത് ഇടാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കൂട്ടി ഇടണം എല്ലാം അതേപോലെ വറുത്ത് കോരി വയ്ക്കും മിച്ചറിൻ്റെ ചില്ലൊന്ന് മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ തിന്നായിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പം നോക്കാം വേണ്ട ചെറിയ മിച്ചറാണ് വരുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടിരിക്കാണ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പരുവായിട്ടുണ്ട് കോരി എടുക്കാം അത് നല്ല രസം ഉണ്ട് കാണാൻ കണ്ട ഇത്രയും കനം കുറഞ്ഞിരിക്കണം മിച്ചറ് അപ്പം അരക്കിലോ കടലമാവ് കൊണ്ട് ഇത്രയും മിശ്രം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് കപ്പലണ്ടി വറക്കണം കടല പൊട്ടുകടല വറക്കണം കറിവേപ്പില വറക്കണം ഓപ്ഷനാണ് വെളുത്തുള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വറുത്ത് അതിൽ ഇടാം ബാക്കി തുടങ്ങാം ഇനി കറിവേപ്പില വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കറിവേപ്പില വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കറിവേപ്പില എണ്ണയിലോട്ടിടുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം മാറി നിൽക്കണം അല്ലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും നല്ലോണം കരിമുരാന്ന് ഫ്രൈ ആവണം മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വറുത്തേക്കുക കപ്പലണ്ടിയും പൊട്ടുകടലയും കൂടെ വറക്കാനുണ്ട് അത് ഇത്ര എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റിയതിന് ശേഷം സ്വല്പം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് അത് മൂപ്പിച്ച് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയോ ഉപ്പോ കായപ്പൊടിയോ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടാവുന്നതാണ് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ ഇനി മാറ്റി അതിലോട്ട് പൊട്ടുകടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് കപ്പലണ്ടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ
വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിയാപ്പിലും കൂടെ അതിലിടുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വൽപ്പം മുളക് പൊടി സ്വൽപ്പ ഉപ്പ് സ്വൽപ്പം കായും പൊടിയും കൂടെ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ചേർക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി വലിയൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സർ ഇനി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് എല്ലാം ഒന്ന് പൊടിക്കണം എല്ലാം അതേപോലെ പൊടിച്ചു വെക്കുക പൊടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മയത്തിൽ പൊടിക്കണം പൊടി ഞാൻ പോകരുത് അതേലോട്ട് അതേലോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്രണ്ടി കടല കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ അതിലോട്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം തട്ടി നോ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി മിച്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ രുചികരമായ മിക്സർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഈ മിക്സർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വീഡിയോസും നല്ല റെസിപ്പീസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തിടുക നന്ദി നമസ്കാരം